Dear students, in this lecture, we will discuss about the substitution reactions in square planar complexes. तो इस वीडियो में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं एंड वट इज द मैकेनिज्म ऑफ देयर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द जोमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विच काइंड ऑफ मेटल आयन्स दे शो दिस काइंड ऑफ जोमेट्री तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो जोमेट्री है स्क्वायर प्लेनर वो किस तरीके के मेटल आयन्स शो करते हैं तो कौन शो करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज जनरली दैट आर ऑफ डी एट मेटल आयन वो मेटल आयन्स जिनका कन्फिग्रेशन डी एट होता है जनरली निकल पेलेडियम एंड प्लेटिनम के सेकेंड कॉम्प्लेक्स एंड रोडियम एंड इरिडियम के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जिनका कन्फिग्रेशन डी एट होता है जनरली दे शो स्क्वायर प्लेनर जोमेट्री एंड अगर हम देखेंगे जो थ्री डी सीरीज है वहाँ पर अगर हम थ्री डी एट कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो वो मेटल आयन्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट्स अटैच होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंट्स जहाँ पर अटैच होंगे वहाँ पर स्क्वायर प्लेनर जोमेट्री होगी ओके नाउ इफ यू सी दी अदर मेटल आयन्स अदर दैन थ्री डी सीरीज तो जो अदर दैन थ्री डी सीरीज है फोर डी सीरीज एंड फाइव डी सीरीज है तो उस सीरीज के जो मेटल आयन्स होते हैं दे डू नॉट शो दी दे शो द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्यों क्योंकि वो इसलिए शो करते हैं हमने पहले भी पढ़ा है क्योंकि वहाँ पर जो मेटल आयन्स होती है उनकी स्प्लीटिंग अधिक होती है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लीटिंग अधिक होती है तो उस मेटल की वजह से नॉट ड्यू टू द लिगेंट्स बट ड्यू टू द मेटल इट सेल्फ दे फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन की जो थ्री डी सीरीज के जो डी एट कन्फिग्रेशन होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तब बनाते हैं जब स्ट्रॉन्ग लिगेंट्स होते हैं और जो फोर डी और फाइव डी सीरीज के मेम्बर्स होते हैं वो तब कॉम्प्लेक्स uh, बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर जब वो हमेशा बनाते हैं जब की ज़रूरत ही नहीं है नो लिगेंट रिक्वायरमेंट ओके नो नेचर ऑफ लिगेंट्स विल एक्ट हेयर तो वो सभी क्या करेंगे अगर डी एट कन्फिग्रेशन होगा देन दे विल फॉर्म दिस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर हम प्लेटिनम के सेकेंड कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये मोस्ट स्टडीड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसकी हेल्प से इसकी जो रिएक्शन काइनेटिक्स है जो किस तरीके से ये रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता है उसके लिए जो मोस्ट स्टडीड जो कॉम्प्लेक्स है वो है प्लेटिनम का सेकेंड कॉम्प्लेक्स ओके तो ये प्लेटिनम का सॉकेंड कॉम्प्लेक्स क्यों लेते हैं स्टडी के लिए क्यों बिकॉज ऑफ इट्स इजी सिंथेसिस इसको सिंथेसाइज करना आसान है नंबर दो जो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं प्लेटिनम के वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए इसको स्टडी के लिए लिया जाता है और ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए इस पर स्टडी करना आसान है अगर ये अनस्टेबल होता तो इस पर स्टडी कैसे करते ओके देन स्लो रिएक्शन ऑफ प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देन जो ये जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है शो करेंगे उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा स्लो होगा तो इस स्लोनेस की वजह से ही ये क्या करते हैं ये इनकी इनको यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपने देखा कि जो प्लेटिनम का सेकंड कॉम्प्लेक्स है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म इन दी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो प्लेटिनम का जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसको स्क्वायर प्लेनर की रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए स्टडी किया जाता है अब अगर हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को देखें किसकी अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को देखें दे अकर स्वाया एसोशिएटिव मैकेनिज्म वो एसोशिएटिव मैकेनिज्म की के थ्रू होती हैं 
एसोशिएटिव मैकेनिज्म हम किसे कहते हैं एस एन टू मैकेनिज्म जहाँ पर आप जानते हैं कि लिगेंड बाइंड होता है जो रिएक्टेंट होता है उसमें बाइंड होके इट इंक्रीजेज दी कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्या करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज कर देता है अब अगर हम देखें देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसब्सिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में तीन तरीके से ये रिएक्शन हो सकती हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाई रिडक्टिव एलिमिनेशन अब यहाँ पर आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आप देखेंगे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है जब इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये सी एल टू जोड़ेंगे तो देखिए क्या हुआ कि ये दोनों सी एल टू जुड़ जाएंगे तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ आप देखेंगे दोनों सी एल जुड़ गए और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई चार हो गई आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम विल ऑल्सो इंक्रीज यहाँ पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है छः और यहाँ पर कितना है चार तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ा और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बढ़ी तो इसको हमने कह दिया ऑक्सीडेटिव एडिशन जुड़ भी गया ऑक्सीडेट और ऑक्सीडेशन भी हुआ देखिए प्लेटिनम प्लस टू से प्लस फोर चला गया और साथ में आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज हुआ एडिशन भी हुआ तो ये रिएक्शन क्या हुई ऑक्सीडेटिव एडिशन अब अगर इसमें से एक प्रोडक्ट निकल जाए आर और सी तो यहाँ से देखिए आर सी निकल गया अगेन यू कैन फाइंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट डिक्रीज इज टू टू एंड अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल ऑल so decreases to four. ओके तो इन दिस वे यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ है रिडक्शन देखिए प्लेटिनम का प्लस फोर से प्लस टू में रिडक्शन हुआ है साथ में आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन हुआ है किसका एलिमिनेशन हुआ है आर सी एल का तो एलिमिनेशन भी हो गया रिडक्शन भी हो गया सो दिस इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन एंड इन दिस वे यू कैन फाइंड दैट वन सी एल इज रिप्लेस्ड बाई दी आर तो एक सी एल आर से रिप्लेस हुआ है सब्सटीट्यूट हुआ है लेकिन वाया ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन शन रिएक्शन तो ये एक तरीके की रिएक्शन है जिसके थ्रू सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन हैं वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में क्या होता है एक्चुअली द अटैक ऑफ एच जी टू प्लस इन बिटवीन दी प्लेटिनम एंड कार्बन ऑफ आर बॉन्ड तो यहाँ पर क्या होगा जो एच जी टू प्लस है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा इन बिटवीन प्लेटिनम एंड आर जो आर का जो कार्बन एटम होगा तो उस पर अटैक करके इस आर को अलग कर देगा और ये आर क्या होगा आर एच जी सी एल बना देगा सो so दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर टाइप के हैं लगभग और यहाँ पर आप देखिए सब्सटीट्यूशन हो गया है सी एल का और सब्सटीट्यूशन होने के बाद यहाँ पर आर ग्रुप से सी एल का सब्सटीट्यूशन हुआ है लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ वो एच जी टू प्लस का हुआ है थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन और यहाँ पर आप देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है यहाँ पर आप देखिए एन एस थ्री इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियो फाइल सो इट अटैक्स Uh, on this platinum center and uh, substitution of this chloride will takes place so in such way you can see three kind of uh, reactions that can be shown by square planar complexes that are the substitution reactions to ye teen substitution reactions hain jo ho sakti hain kisme square planar complexes mein नो इफ वी सी दी मैकेनिज्म ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो अगर हम जनरल मैकेनिज्म देखें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का कैसे वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो पहले ही हम कह चुके हैं कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा तो फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज बनेगी वो फाइव कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज हो सकती है स्क्वायर पिरामिडल और ट्राइगनल पाई पिरामिडल तो क्या होगा कि यहाँ पर केवल चार लिकेंडे पहले से और अगर इसमें पांचवा आ जाएगा तो कोई अधिक स्टेटिक हिंडरेंस की दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर इसकी जगह पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जगह पर इफ इट इज एन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स तो वहां पर पहले से ही छह लिगेंड है तो वहाँ पर एक सातवें लिगेंड को ऐड करना कठिन काम है इसलिए ऑक्टाहीड्रल के केस में जो रिएक्शन जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है दैट अकर्स वाया डिसोशिएटिव मैकेनिज दैट इज एस एन वन मैकेनिज बट इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इट इज इजी टू ऐड वन लिगेंड टू दिस 
tetra coordinated central metal ion so the the reaction mechanism takes place via associative or sn2 mechanism इसलिए जो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की कोई दिक्कत नहीं है इसलिए ये रिएक्शन होती है वाया एसोशिएटिव मैकेनिज ओके यहाँ पर जो मेन इंटरमीडिएट है वो होता है ट्राइगनल बाई पिरामिडल जो कि स्टेबल इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट बनता है ओके अगर प्लेटिनम सेकेंड को देखें तो प्लेटिनम सेकेंड का जो कॉम्प्लेक्स है उसने क्या हाइब्रिडाइजेशन शो किया जो जो पी है उसने क्या हाइब्रिडाइजेशन शो किया डी एस पी टू इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ स्क्वायर प्लेनर सो टू पी ऑर्बिटल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन दैट मे बी पी एक्स एंड पी वाई ओके इसका मतलब है कि तीसरा पी ऑर्बिटल जिसको हम पी जेड ऑर्बिटल कह रहे हैं वो क्या है यहाँ पर एम है तो एक फायदा है जो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो पी ऑर्बिटल है वो क्या हो गया खाली अब ये जो ऑर्बिटल खाली है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द इनकमिंग लिगेंड वो जो पाँचवा लिगेंड आ रहा है उस लिगेंड से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए ये क्या बनाता है जल्दी से स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनाता है और वो इंटरमीडिएट फिर टीबीपी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो आप ये देखिए कितनी आसानी से एसोसिएटिव मैकेनिक में क्यों हो रही है नंबर वन नो प्रॉब्लम ऑफ स्टेरिक हिंडरेंस क्योंकि चार ही लिगेंड है पांचवा आसानी से आ सकता है दूसरा आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट है ट्राइगनल बाई पिरामिडल वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट होता है यहाँ पर और तीसरा आप देखिए जो प्लेटिनम है उसके पास पी जेड ऑर्बिटल खाली होता है जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर लेता है तो उससे वो पांच कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना सकता है तो आप देखिए ये प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का सेकंड है इसमें एक अटैक किया जो रिएजेंट है तो आप देख रहे हैं पहले ये रिएजेंट ऐड हो जाएगा सो दिस इज एसोसिएशन एसोसिएशन हो गया और आप देख सकते हैं दिस इज स्क्वायर पिरामिडल टाइप ऑफ ज्योमेट्री तो ये दो ए आप देख सकते हैं एक एक्स और एक एल ये प्लेनर पोजिशन पर है और वाई जो है वो एक्सियल पोजिशन पर है तो ये एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई ये जल्दी से क्या होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है ट्राइगनल बाई पिरामिडल में और जो ट्राइगनल बाई पिरामिडल है इट इज स्टेबल इंटरमीडिएट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई और एक्स जो है एक लिविंग ग्रुप है और एक इनकमिंग ग्रुप है ये दोनों ट्राइगनल प्लेन में आ जाएंगे और फिर क्या होगा फिर ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी एक और इंटरमीडिएट जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक्स आ गया आप जहाँ पर पहले वाई आया था और फिर ये एक्स जो है वो आसानी से निकल सकता है एंड दस इट कैन पैन फॉर्म अ प्रोडक्ट ये स्क्वायर प्लेनर प्रोडक्ट इन्होंने फॉर्म किया तो आपको मैंने फिर से बता दूँ जो प्लेटिनम है वो एसोशिएटिव मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है क्योंकि इसमें इनकमिंग लिगेंड आसानी से जुड़ जाएगा इसकी एम टी ऑर्बिटल में ओके तो ये देखिए इसने स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनाई देन ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइगनल बाई पिरामिडल देन अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू स्क्वायर पिरामिडल देन द लिविंग ग्रुप विल रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर प्रोडक्ट विल टेक्स प्लेस नो इफ यू सी द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ दिस सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वी विल फाइंड दैट the the स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम आप ये देखेंगे अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो आप ये देखेंगे एक सिस रिएक्टेंट एक सिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और एक ट्रांस प्रोडक्ट एक ट्रांस रिएक्टेंट एक ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस सिस इज अंडर गोइंग बाया दिस ट्राइगनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट टू द प्रोडक्ट टू दिस प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी आप देखेंगे देखिए दो ए सिस हैं और यहाँ पर भी ये सिस हैं ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में और आगे जो आप देखेंगे प्रोडक्ट में भी दे रिमेन एज सच लाइक वाइज द ट्रांस रिएक्टेंट अंडर गो ट्राइगनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट देन फॉर्म ट्रांस प्रोडक्ट so in this way you can see that the the trans product will be formed from the trans reactant okay so we can say that these reactions they are entirely stereo specific reactions okay and this stereo specificity it supports the reactions to be proceed via associative mechanism to yahi ek aisa stereo specific jo nature hai yahi isko associative mechanism ke through होने के लिए इसको प्रोत्साहित करता है ओके okay? 
नो वी विल स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है एक्चुअली वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन गो थ्रू द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ दीज सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस द मैकेनिज्म ऑफ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड जनरली इट अंडरगोस वाया टू पाथ मैकेनिज्म ये दो पाथ मैकेनिज्म के थ्रू होती है दो पाथ के थ्रू होती है दो मैकेनिज्म है एक है सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म और एक है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ मैकेनिज्म आई विल डिस्कस वन बाई वन बोथ ऑफ दीज मैकेनिज्म सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट दी सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म पहले हम सॉल्वेंट पाथ मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो है वाटर वाटर जनरली हम एक्सेस में लेते हैं ओके तो आप देखेंगे कि एक रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी ये मानी गई है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है पहले रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल से यानी सॉलवेंट से और ये एक स्लो रिएक्शन है और यहाँ पर क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल विल रिप्लेस दी लिविंग ग्रुप जो एक्स माइनस है उसको ये सब्सटीट्यूट करेगा पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो जो एक्वा कॉम्प्लेक्स बना ये एक्वा कॉम्प्लेक्स फिर जो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी और रिएक्ट करने के बाद देन एच टू ओ एंड वाई विल एक्सचेंज ओके तो आप इस तरीके से देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप एंड इन द स्लो स्टेप द रिएक्टेंट्स आर द कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड वाटर मॉलिक्यूल तो आप ये देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल इक्वल टू के एंड दंसन concentration of the reactant and the water molecule and as we know the water molecule is in excess so it can be a constant its concentration will be constant so aap dekhenge ki the rate of reaction hai wo keval complex ke uh, concentration ke upar depend kar raha hai और वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कैसा है ये एक्सेस में लिया गया है इसलिए कांस्टेंट है सो so, ये एक बात ये है जिसके थ्रू ये माना गया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन होती है दिस इज द डायरेक्ट पाथ मैकेनिज्म यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट पाथ मैकेनिज्म और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन प्रजेंस ऑफ एक्वस मीडियम ये वाई क्या कर सकता है ये वाई जो है वो इस कॉम्प्लेक्स uh, के साथ पहले एसोशिएट हो जाएगा एसोशिएट काइंड ऑफ एसोशिएटिव काइंड ऑफ मैकेनिज्म तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस कॉम्प्लेक्स में से फिर क्या होगा जो लिविंग ग्रुप है दैट विल रिलीज एंड दिस इज अ फास्ट रिएक्शन सो द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज दिस इसलिए आप देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट डिपेंड upon the concentration of complex as well as the 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 uh, incoming group तो इसलिए ये कैसी रिएक्शन है यहाँ पर आप देखेंगे आर टू क्या आ गया ये डिपेंड करेगा इन दोनों की कंसेंट्रेशन के ऊपर ओके तो आपने देखा जो सॉल्वेंट पाथ था जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आर वन था तो वहाँ आपने देखा कि वो केवल कॉम्प्लेक्स की कंसनट्रेशन पर ही डिपेंड करता है और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल दैट इज़ वाई माइनस एंड वाइल इन केस ऑफ द द डायरेक्ट पाथवे में आपने देखा कि वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ आर टू इट डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ वाई माइनस ऑल्सो सो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आर वन प्लस आर टू होगा ओके तो अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्ट पाथ इट बिकम्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड एज पर दी सॉल्वेंट पाथ इट बिकम्स दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके सो इफ दी बोथ द पाथ जनरली बोथ दी पाथ दे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया है ओके okay? तो तब ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है जब दोनों ही पाथ से ये रिएक्शन हो सकती है साइमल्टेनियसली तो के वन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है ये सॉल्वेंट पाथ के लिए है और के टू जो है वो सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है जो कि डायरेक्ट पाथ के लिए और इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं जनरली वहाँ पर वाई माइनस का कंसनट्रेशन क्या रखा जाता है बहुत हाई रखा जाता है इसलिए उसको हमें कॉन्स्टेंट मानते हैं तो ये इसका रेट बता रहा है कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करती है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकल सकती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की
तो अगर हम K1 और K2 को डिफाइन करें तो हम देखेंगे K1 क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर रीड कांस्टेंट है और K2 क्या है सेकंड ऑर्डर रीड कांस्टेंट है और मैंने आपसे कहा कि इस तरीके से हम उसको आ, क्या कहते हैं Y अगर हम एक्सेस में लेंगे तो हम इसे कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैंने दोनों पाथ दिखाए हुए हैं देखिए ये एक आ, ये आप देख सकते हैं ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट ये जो पाथ है दिस इज दी सॉल्वेंट पाथ आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है x माइनस सब्सटीट्यूट हो रहा है देन एच टू विल एड एड इन देन इन द फास्ट रिएक्शन यू विल फाइंड द एडिशन द सब्सटीट्यूशन ऑफ y विद एच टू टेक्स प्लेस सो दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अब क्या होगा ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा और सेम अगर हम दूसरा पाथ में देखें तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट एडिशन है y का इस कॉम्प्लेक्स में तो ये ट्राइगनल बाई पिरामिड इंटरमीडिएट बनाएगा देन एक्सचेंज लिविंग ग्रुप विल रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक्स प्लेस तो आपने देखा कि जनरली ये जो दो बात हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं एक स्क्वायर पेनियर कॉम्प्लेक्स में नाउ आई एम कंक्लूडिंग द लेक्चर इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे मेटल आइन्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड वाई द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस दे आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस फॉर द स्टडी ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देन हमने पढ़ा कि कितने तरीके की ये रिएक्शंस हो सकती हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दे मे बी ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जहां पर हम जो स्टडी करने वाले हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की हमने की थी अगर हम मैकेनिज में देखें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तो वो है एसोसिएटिव मैकेनिज यानी एस एन टू मैकेनिज के थ्रू द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्सटीट्यूशन होता है क्यों होता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पी जेड ऑर्बिटल खाली होता है जो इनकमिंग लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल है दैट इज ट्राइगनल बाई पिरामिडल द अदर इंटरमीडिएट इज स्क्वायर पिरामिडल जिसके थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्टीडियो केमिस्ट्री देखें तो हमने देखा था यहाँ पर स्टीडियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं सिस सिस प्रोडक्ट देता है और ट्रांस ट्रांस प्रोडक्ट देता है फिर हमने पढ़े दो तरीके के मैकेनिज एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्वेंट पाथ एंड डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पाथ एंड ओवरऑल जो हमें रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिलता है वो क्या मिलता है के वन प्लस के टू इंटू वाई माइनस एंड ये एक कॉम्प्लेक्स का कंसनट्रेशन तो जनरली ये जो कंसनट्रेशन है जो हम रखते हैं वो बहुत हाई रखते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट एंड के टू इज़ द सेकेंड ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट तो दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं साथ साथ होती हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन साथ साथ कैसे होती हैं साइमल्टेनियसली कैसे होती हैं दिस पाथ इज दी सॉल्वेंट पाथ एंड दिस पाथ इज दी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन पाथ सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मैकेनिज यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था मैकेनिज कैसे जो है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज इस दब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सो थैंक यू वेरी मच